سالو از خود پرسیده اید که اصلی ترین علت پیدایش نسل انسان چیست؟ امروزه دو دیدگاه کاملا متفاوت به نظریه پیدایش نسل انسان وجود دارد. اول اینکه گروهی از دانشمندان و افراد بر پایه باورهای علمی استدلال می کنند که حیات بر روی زمین میلیون ها سال پیش از ابتدایی ترین ارگانیسم های زنده آغاز گردیده و اکنون به موجودی تکامل یافته و هوشمند با نام انسان تبدیل شده است و دوم که برخی دیگر خلقت انسان را به مداخله الهی نسبت می دهند پیدایش نسل انسان و شکلگیری حیات بر روی زمین حاصل یک طراحی بی نقص از سوی خدا است آفریننده ای قادر و توانا که انسان زمین خورشید و همه به دست او خلق شده اند. همانطور که پیشتر خواندیم دو نظریه کاملا متفاوت برای نشانه های پیدایش نسل انسان بر روی زمین نیز وجود دارد از آنجا که جستجوی چندین ساله حیات بیگانگان در سیارات فرازمینی بیفایده بوده است این سوال پیش می آید که به راستی منشه اصلی موجودات هوشمندی به نام انسان در کره زمین کجا یا چه چیزی است؟ چرا با وجود مطالعه و بررسی های چندین ساله بر عوامل پیدایش انسان در زمین و جستجوی حیات بیگانه در سایر نقاط کیهان هنوز به پاسخی قاطع دست پیدا نکرده ایم؟ اگر به باورهای مذهبی بسنده کنیم امکان اثبات چنین چیزی در ذهنهای ما نمی گنجن. چرا که ما انسانها در برابر یک آفریننده توانا و قادر ظرفیتی بسیار محدود داشته و نمی توانیم توانایی های او را در ذهن خود به خوبی درک کنیم با این وجود بخش بزرگ و بسیار وسیعی از جمعیت ساکن بر روی کره زمین صرف نظر از نوع ادیان یا مذاهب به طور قطع بر یقین انسان را حاصل خلقتی بینقص از سوی خداوند میدانند اما اگر در آینده ای دور یا نزدیک نسل جدیدی از موجودات بیگانه کشف شوند در این صورت آیا باز هم می توانیم خود را اشرف مخلوقات و موجودات برتر بنامیم؟ بسیاری از متون باستانی که بعدها قسمتهایی از آن به عنوان کتاب مقدس متون ادیان مسیحیت را تشکیل دادن پیدایش نسل انسان را به عنوان موجودی خلق شده معرفی می کنند از طرفی در کتاب مقدس مایه ها انسان به صورت طراحی شده توسط موجوداتی دیگر معرفی شده است از طرفی سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا می توان ارتباطی میان خداوند یکتا و خدایان مصر و یونان باستان پیدا کرد؟ شاید مطالعی بر کتیبه های باستانی از سومر باستان بتوانند ما را در این زمین راه نمایی کنند در سال 1849 هنری لیارد باستانشناس انگلیسی خود را در میان خرابه های بابل باستانی در جنوب بین و یافت در آنجا او اولین قطعه ای از آنچه که در نهایت تبدیل به یکی از پازل بحث برانگیز باستانشناسی شد کشف کرد در این لوح باستانی باور نکردنی داستان هایی است که شباهتی بی نظیر به داستان های کتاب مقدس خلقت خدایان و حتی اشاره به یک سیل بزرگ و یک کشتی قول پیکر برای زنده ماندن آنان دارد چه اتفاقی خواهد افتاد اگر نوشته های باقی مانده از کتیبه های سومری حقیقت داشته باشند؟ بر روی کتیبه های به دست آمده از سومریان نوشته شده است که همه چیز از سیاره مرموز نیبرو شروع می شود سیاره ای که به عنوان سیاره ایکس شناخته شده و داره یه مداری به ازی شکل در منظومه شمسی ماست شکل گردش این سیاره به دور خورشید به گونه ای است که آن را هر 3600 سال یک بار در نزدیکترین نقطه از سیاره زمین قرار می دهد
کتیبه های به دست آمده از سومریان نوشته شده است ساکنین این سیاره دارای شکل و شمایلی مشابه با زمینیان بوده و به طور متوسط قد آنان دو نیم متر است در حدود 450 هزار سال قبل ساکنین سیاره نیبرو از وجود معادن بسیار غنی طلا در سیاره زمین مطلع شدند از این رو گروهی از مردان خود را برای یک سفر استعماری به زمین ارسال کرده مسافرین زمین تعداد هشت شهر بزرگ را بر روی سیاره مادری ما ایجاد کردند. که در باورهای سومریان باستان به با عنوان خدای علم شناخته می شود قسمت های از آرایش ژنتیکی نیبروی ها را بر روی موجودات زمینی اعمال کرد و از آنان گونه های خوشمند و پیشرفته به نام هوموساپینس ساخت علت اصلی طراحی چنین موجوداتی در آن زمان استفاده از آنها به عنوان برده یا کارگران معدنچی بوده است. بر اساس نوشته های ترجمه شده از کتیبه های باستانی سومریان شهرهای ساخته شده توسط بیگانگان در جریان طوفان بزرگی که احتمالا داستان حضرت نوح باشد به کلی از بین رفتند مطالعات فراوان دانشمندان نشان می دهد که خصوصیات جسمی و رفتاری انسان ها از نیاکانی شبیه به میمون نشعت گرفته و در مدت زمان بسیار طولانی دچار تغییر شده و تکامل یافته.